ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரால எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல உள்ள எயிட் நைன் டென் சம்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து தேர்ட் டம் போர்ஷன்ஸ் புக் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி டூவில் இருக்குது ஓகே போன வீடியோவில் நம்ம செவன்த் சம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே அப்படி மிஸ் பண்ணவங்க ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் வீடியோக்குள்ளே பொறுத்துக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்லாம் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம் எயித்து சம் சிம்பிளிஃபை ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏபி அதாவது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் சுருக்குக அந்த மாதிரி ஓகே ஷார்ட் பண்ணணும் சுருக்குகன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இதை வந்து நம்ம எவ்வளோ வந்து சுருக்க முடியுமோ எவ்வளோ வந்து ஷார்ட் பண்ண முடியுமோ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ பண்ணணும் ஓகே ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து திங்க் பண்ணி தான் போடணும் என்னெல்லாம் நம்ம இதை பண்ணால் நம்ம வந்து அதை இன்னும் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம ஃப்ராக்ஷன் வந்து சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் எழுதுவோம் இல்லையா எவ்வளோ கேன்சல் பண்ணி எழுதுவோம் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் கேன்சலேஷன் கிடையாது கேல்குலேஷன் பண்ணணும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏவின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே டேரெக்டாக அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ நம்ம எழுதலாம் இதுக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எழுதலாமா இதுக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் ஃபோர் ஏபி அப்படியே வச்சுக்கலாம் புரியுதா நா இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன லைக் டேர்ம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் லைக் டேர்ம்ஸா ஸோ ப்ளஸ் டூ இங்கேயும் ஏபி இங்கேயும் ஏபி தெரியும்லையே அல்ஜிபிராவில் சேம் வேரியபிள் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இங்கேயும் ஏபி இங்கேயும் ஏபி அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பண்ணலாம் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் டூ மைனஸ் ஃபோர் என்ன வரும் டிஃப்ரெண்ட் சைன் சப்ராக்ட் அண்ட் ரைட் த ஹையஸ்ட் நம்பர் சைன் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸ் டூ ஏபின்னு எழுதலாமா இது ரெண்டும் சேர்ந்து மைனஸ் டூ ஏபின்னு ஆகிடுச்சு அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கிறது அப்படியே போடணும் ஏ ஸ்கொயர் அந்த மைனஸ் டூ ஏபின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் புரியுதா நா இப்போ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியும் பாருங்கள் இது என்னது இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எங்கே பார்த்த மாதிரி இருக்குது எஸ் எதோட ஃபார்ம்லா இது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் புரியுதா ஸோ நம்ம இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிரஷனாக இவ்வளோ ஷார்ட்டாக எழுதிட்டோம் பார்த்தீங்களா புரியுதா இந்த எயித்து சம் சிம்பிள் தான் எயித்து சம் ஓகே ஜஸ்ட் வந்து நம்ம திங்க் பண்ணி எழுதணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எயித்து சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நைன்த்து சம் பார்த்துடலாம் வாங்க நைன்த்து சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஷோ தட் ஷோ தட் அப்படின்னா என்னதுன்னா நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் என்னென்னு இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் எம் மைனஸ் எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் அதாவது இதை பண்ணால் இது வருது அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் புரியுதா இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதாவது சிம்பிளிஃபை மாதிரி தான் இந்த இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இது ரைட் ஹேண்ட் சைட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இந்த ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் பண்ணலாமா வாங்க ஸோ நைன்த்து சம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த எம் மைனஸ் எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்னது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணலாமா புரியுதா உங்களுக்கு அப்போது ஏக்கு பதிலாக எம் இருக்குது பிக்கு பதிலாக என் இருக்குது கரெக்டாக நான் இங்கே எழுதுகிற பாருங்கள் ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம் என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே ஏக்கு பதிலாக எம் இருக்குது பிக்கு பதிலாக என் இருக்குது அப்போ இங்கே நம்ம போடலாம் இல்லையா எம் மைனஸ் எந்த ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் ஏக்கு பதிலாக எம் எழுதுங்க எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எம் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் கரெக்டாக அப்படியே எம் மைனஸ் எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து இப்படி ஆகிடுச்சு அப்போ எம் ப்ளஸ் எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் இங் எல் அப்படியே தான் இது மட்டும் ப்ளஸ் ஆகும் ஸோ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம்என் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் இது வரும் அப்படின்
டூ ஏபி அப்போ டூ ஏக்கு பதிலாக எம் பிக்கு பதிலாக என் டூ எம்என் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக என் போட்டு அந்த ஸ்கொயர் அப்படி அவ்வளோதான் இப்போ அதே மாதிரி தான் எம் ப்ளஸ் எந்த ஹோல் ஸ்கொயரும் சேம் தான் அப்போ இங்கே என்ன வரும் மைனஸ் இருக்க இடத்துல ப்ளஸ் வரும் ஏன்னா மைனஸ் ப்ளஸ்லேயே அதனால் ஓகே நான் இப்போ நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எம் மைனஸ் எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் பதிலாக இதை எழுதலாமா ஸோ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எம்என் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால ப்ராக்கெட் போகணும்னு அவசியம் இல்லை கரெக்டாக மைனஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ராக்கெட் போடணும் இங்கே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எம் ப்ளஸ் எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம்என் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு இங்கே ப்ராக்கெட் போட அவசியம் இல்லை மைனஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே ப்ராக்கெட் போடணும் ஏன்னா அந்த மைனஸ் வந்து இது எல்லாத்துக்கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் புரியுது அந்த மைனஸ் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் காமன் அப்போ இந்த மைனஸ் எல்லாத்துக்கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மட்டும்தான் ப்ராக்கெட் வந்து ரிமூவ் ஆகும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால நோ ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸால் எதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதே தான் வரும் ஓகே மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ஆப்போசிட் சைன் ஆகும் அதனால தான் நம்ம வந்து ப்ராக்கெட் போடுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஏதாவது சேம் வேரியபிள் இருக்கா பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணலால ஏன்னா இங்கேயும் சே எம் ஸ்கொயர் இங்கேயும் எம் ஸ்கொயர் சேம் வேரியபிளாக இருக்குது ஒன்று நீங்கள் பக்கத்து பக்கத்தில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அப்படி டேரெக்டாக பண்ணுறதாலும் பண்ணலாம் அரேஞ்ச்னால் எப்படி பண்ணணுன்னா சேம் வேரியபிள் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிடணும் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இதுவும் சேம் வேரியபிள் நெக்ஸ்ட்டு வேறு எது சேம் வேரியபிள் பாருங்கள் மைனஸ் டூ எம்என் ப்ளஸ் டூ எம்என் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடுமா இல்லை எழுதிட்டு அப்புறமா கேன்சல் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எடுத்து எழுதும் போது சைன் வந்து கரெக்டாக எழுதணும் இந்த மைனஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாமல் எழுதணும் ஓகே இப்போது எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் என்ன எழுதலாம் ரெண்டு எம் ஸ்கொயர் கரெக்டாக இங்கே ஒரு எம் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு எம் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் டூ என் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் டூவும் ப்ளஸ் டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா ஆப்போசிட் சைனில் இருக்கு இல்லையா புரியுதா உங்களுக்கு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு எழுதாமல் டேரெக்டாக கூட இந்த ஸ்டெப்பு எழுதலாம் இப்படியே பார்த்துக்கலாம் எம் ஸ்கொயரும் எம் ஸ்கொயரும் டூ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எம்எனும் ப்ளஸ் டூ எம்எனும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ என் ஸ்கொயரும் என் ஸ்கொயரும் டூ என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு டேரெக்டாக கூட எழுதிக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி டிக் மார்க்கு லைனு இன்ட்டு மார்க்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் சேமா இங்கே பாருங்கள் இதுவும் இதுவும் சேமா சேம் தான் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஓகே இங்கே எழுதுகிறேன் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா டூ வந்து காமனாக எடுத்துடணும் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் கரெக்டாக டூ வந்து ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கு அப்போ வெளியே எடுத்துட்டா பேலன்ஸ் இதில் எம் ஸ்கொயர் இருக்குது பேலன்ஸ் இருந்த டேமில் என் ஸ்கொயர் இருக்குது புரியுதா அப்போ சேம் தான் அப்போ நம்ம என்ன எழுதிடலாம் எல்ஹெச்எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அதாவது எம் மைனஸ் என் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் ப்ளஸ் என் த ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ஓகே அவ்வளோதான் ஹென்ஸ் ப்ரூவ் அதாவது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு புரியுதா ஹென்ஸ் ப்ரூவ்னு எழுதியிருக்கு இல்லை ஹென்ஸ் த ப்ரூஃப்னு கூட எழுதலாம் ஓகே ஸோ இந்த சம் உங்களுக்கு நல்லா க்ளியராக நைன்த் சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் சம் தான் டேரெக்ட் ஃபார்முலா அப்படியே அப்ளை பண்ணி ஜஸ்ட் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான் அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஆட் பண்ணுறதுலாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களே அப்போ ஒன்று டேமில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் லைக் டேம் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் லைக் டேம் அப்படின்னா இருந்தால் சேம் வேரியபிள் அண்ட் சேம் பவர் இருந்தால் மட்டும்தான் அது லைக் டேம் ஓகே ஸோ இந்த நைன்த் சம்க்கு நைன்த் சம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு க்ளியராக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம டென்த் சம்க்கு போயிடலாம் வாங்க டென்த்து சம் இஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அண்ட் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது ஏ ப்ளஸ் பி வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஏபியும் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் சூட்டபுளாக இருக்கும்னு நம்ம பார்க்கணும் ஓகே வாங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் நான் என்ன கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே எழுதியிருக்கேன் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து டென்னு கொடுத்துருக்காங்க
இது வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து தனித்தனியாக ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணுறது இது ரெண்டும் சேம் கிடையாது அப்போ இது டைரெக்ட் ஃபார்முலா கிடையாது ஆனால் இது இதுலேருந்து அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபார்முலா எழுதணுன்னா அதில் அதுலேருந்து ஃபார்முலா மேக் பண்ணுவோம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வந்து எல் இன்டு பி அப்படின்னா எல்லோட ஃபார்முலா நம்ம எழுதலாமா ஏ பை பி அப்படின்னு எழுதுவோமா பியோட ஃபார்முலா இதுலேருந்து ஏ பை எல் அப்படின்னு எழுதுவோமா கரெக்டாக ஏன்னா பி கண்டுபிடிக்கணும்னா எல் வந்து இதை கொண்டு வந்துடுவோம் எல் கண்டுபிடிக்கணும்னா பி வந்து இதை கொண்டு வந்துடும் ஞாபகம் இருக்கா அதே மாதிரி தான் ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வச்சு இதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் தானே ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் ஞாபகம் இருக்கா ஏ நான் ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் போடுறேன்னா இங்கே ஏ மைனஸ் போடலன்னா இங்கே ஏ பிளஸ் பி தான் டென்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இதுவே ஏ மைனஸ் பி கொடுத்தா நம்ம ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் சரி இங்கே ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் தான் வரும் ஃபார்முலாவில் நம்ம இதை பொறுத்து தான் இங்கே எடுக்கணும் புரியுதா அப்போ என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கரெக்டாக இப்போ உங்களுக்குலாம் டவுட் வரலாம் இதில் எங்கே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வருது அப்படின்ட்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நடுவில் இந்த டேர்ம் இருக்கே நோ ப்ராப்ளம் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி பாருங்க டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ்னா டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எழுதிட்டு அப்புறம் கூட த்ரீ எழுதலாம்ல அதே மாதிரி தான் ஸோ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் நான் ப்ளஸ் டூ ஏபின்னு எழுதுகிறேன் புரியுதா ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது ஏபி இருக்குது சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இதை அப்படியே நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் புரியுதா இல்லைனா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஸோ ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படியே அந்த பக்கம் போயிட்டால் மைனஸ் டூ ஏபி ஸோ இது தான் அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ப்ளஸ் டூ ஏபி அப்படியே அந்த பக்கம் போயிடுச்சு மைனஸ் டூ ஏபி ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் இதை நான் அப்படியே எழுதிட்டேன் ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா கிடச்சிருச்சா பார்த்திங்களா ஒரு ஃபார்முலாவிலேருந்து எத்தனை ஃபார்முலா வேணாலும் நம்ம உருவாக்கலாம் ஸோ இந்த அப்படியே நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது டென்னு ஏபி வந்து எயிட்டீன் இருக்குது ஸோ அந்தந்த இடத்துல போட்டு சப் ஆட் பண்ணுறதாக தான் பண்ணிவிட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் புரியுதா ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி என்னது டென் இந்த ஸ்கொயர் நான் அப்படியே போடுறேன் இந்த மைனஸ் போடணும் இந்த டூ அப்படியே போடணும் ஏன்னா ஏபியோட வேல்யூ தான் எயிட்டீனு கொடுத்துருக்காங்க டூ ஏபியோட வேல்யூ எயிட்டீனு கொடுத்தா இதுக்கு பதில் அப்படியே எயிட்டீனு போடலாம் இங்கே ஏபியோட வேல்யூ மட்டும் எயிட்டீன் கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த டூ போட்டுட்டு இன்டூ எயிட்டீன் புரியுதா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ டென் ஸ்கொயர் என்னது டென் இன்டு டென் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு த எயிட்டீன் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது அப்படியே நம்ம போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பண்ணால் என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வருமா ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ புரியுதா ஓகே இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரல நீங்கள் இது இந்த பக்கம் எழுதிட்டீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷனை ஏ ரை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை ரைட் ஹேண்ட் சைடாகவும் ரை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை சாரி ரைட் ஹேண்ட் சைடை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடாக மாற்றி எழுதினாலும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை ரைட் ஹேண்ட் சைடாக மாற்றி எழுதினாலும் ஒன்றுமே சேஞ்ச் ஆகாது ரெண்டுமே அட் அ டைமில் மாற்றினா ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆகாது ஒன்றே ஒன்று மட்டும் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா தான் சைன் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே ஸோ நான் இதை அப்படியே இந்த பக்கம் எழுதிட்டேன் இதை அப்படியே நான் இந்த பக்கம் எழுதிட்டேன் புரியுதா ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த சம் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து எக்ஸசைஸ் சம் போட்டேன்னா நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் சம் போட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதே மாடலில் தான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போடும் போது தான் உங்களுக்கு டவுட்ஸ்லாம் வந்து கிளாரிஃபை ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த டென்த் சம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுவே இங்கே ஏ மைனஸ் பி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகிட